అందరికీ నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా మిత్రులు పాత్రికే మిత్రులు అందరూ నన్ను క్షమించండి నిన్నటి నుంచి మీరు మా ఇంటికి వచ్చినా కూడా నేను ఏ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేకపోయాను సో నా బలము నా బలహీనత రెండు మీరే బలం ఏంటంటే నాకు మీరు ఉన్నారని ఎప్పుడు ధైర్యం ఉంటుంది బలహీనత అంటే నేను ఎక్కడైనా ఏదైనా దొరికిపోయినా ఏం చేసినా అమ్మో మీడియా వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళే పబ్లిసిటీ చేస్తారని భయం ఓకే రెండు మీరే జనరల్గా ఫ్యామిలీ అనో ఇంకోటి అనో చెప్తారు బలం బలహీనత నా రెండు కూడా మీరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఇంత ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి మీరందరూ నా కోసం వెయిట్ చేసి ఈరోజు ఇక్కడ మీతో సమావేశం అవ్వడానికి మీ అమూల్యమైన టైం నా కోసం కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాలనుకునే దానికంటే కూడా మీరు అడగాలనుకునేవి ఎక్కువ ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది నాకు సో మీరు అడిగేస్తే నేను చకచకా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను అంటే మీ డౌట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఏం చెప్తాను ఒక మంచి అంటే నేను మీకు తెలుసు నేను కొంచెం ఒక గత త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి కొంచెం నేను సెన్సిటివ్ అయిపోయాను అంటే చిన్న పిల్లల్ని రేపు చేసే విషయాలు అయితేనేవండి ఆడపిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసే విషయాలు అవుతాయనేవండి మా మా అసోసియేషన్లో ఆడవాళ్ళకి వర్క్ ఇప్పించలేకపోతున్నాం వాళ్ళు మేము చచ్చిపోతామనో లేకపోతే ఇంకొకటనో వాళ్ళు అనడం ఆ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం సో నేను చాలా సెన్సిటివ్ అయిపోయాను బేసిక్గా ఎవరైనా చిన్న మాట అంటే కూడా డడడా అని కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట నాకు బేసిక్గా నేను కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవ్వాలనుకున్నాను స్ట్రాంగ్ అవ్వాలనుకుంటే బయట కంటే బిగ్ బాస్ హౌస్లో బెటర్ అనిపించింది దానికోసమే నేను బిగ్ బాస్ హౌస్ వేయించుకోవడం జరిగింది తర్వాత నా క్యారెక్టర్ గురించి నేను తెలుసుకుందాము సో బయట వాళ్ళు ఎలా ప్లానింగ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇచ్చే టార్చర్ నేను తట్టుకోగలనా లేనా నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇంకొక చోటకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అక్కడ ఈ పద్నాలుగు మంది కాదు కొన్ని కోట్ల మంది ఉండొచ్చు నాకు అపోజిషన్ వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉండొచ్చు వాళ్ళు వేసే కోడిగుడ్లు టమాటాలు లేకపోతే చెప్పులు నా అపోజిషన్ వాళ్ళు వేసేవి నేను ఎట్లా డిఫెన్స్ చేసుకోగలుగుతాను నా వల్ల అవుతుందా అవ్వదా సో అసలు నేను ఎంతవరకు నన్ను నేను కాపాడుకోగలుగుతాను అనేది కూడా బిగ్ బాస్ హౌస్లో తెలుసుకోవచ్చు అనే ఒక ఉద్దేశంతోనే నేను బిగ్ బాస్ హౌస్కి వెళ్ళడం జరిగింది నేనున్న కాసేపు మాత్రం నేను నటించలేదండి నేను యాస్టీజ్ ఉన్నది ఉన్నట్టే చేశాను నా సైడ్ నుంచి నేను బాగానే ఆడాను ఆ పిల్లలందరినీ నేను బాగానే చూసుకున్నాను కాకపోతే బిగ్ బాస్ హౌస్లో వాళ్ళకి నేను తప్ప వాళ్ళకి కంటెంట్ లేకపోవడమో లేకపోతే నా కంటెంట్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అవడమో నాకు తెలియదు అక్కడ జరిగిన చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కాకపోతే అవన్నీ చూపించడం వన్ అవర్లో కుదరదు కనుక వాళ్ళకి హైలైట్ అనిపించేవో లేకపోతే వాళ్ళకి ఛానల్కి కావాల్సినవో ఎక్కువ చూపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ విధంగా ఫోకస్ ఫస్ట్ వీక్ అంతా నా మీద జరిగింది అసలు నేను ఇంట్లో నుంచి ఇంట్లోకి అన్ ఎంటర్ అవ్వడమే ఫస్ట్ నన్ను వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది ఆ క్వశ్చన్స్లో నేను బాగా చెప్పానని ఫీల్ అయ్యి నన్ను సేఫ్ చేయడం జరిగింది కట్ చేస్తే తర్వాత ఒక ఆరుగురిని హెల్మెట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి మానిటర్గా నన్ను పెట్టడం జరిగింది ఆ కిచెన్ వర్క్ ఈ వర్క్ అది కాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరెవరు ఏమేమి చేస్తున్నారో చూసి వాళ్ళకి రెడ్ మార్క్ గ్రీన్ మార్క్ ఇవ్వడం ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది సో నాకున్నవి నాకు తెలిసింది నేను అనుకున్నవి మ్యాక్సిమం ఇంటి వాళ్ళు కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుని నేను డిసిషన్స్ తీసుకున్నాను దాంట్లో ఏది రాంగ్ ఏది రైట్ అనేది అయితే నాకు ఆ సిచ్యువేషన్లో అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి నేను డిసి డిసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత చాలామంది మీడియా వాళ్ళు వెబ్ మీడియా కానీ సోషల్ మీడియా కానీ రాసే వాళ్ళ కంటే కూడా నాకు యాజ్ ఏ మదర్గా ఆ అమ్మాయి కరెక్ట్గా చేసింది ఆ అమ్మాయిని ఇట్లా మాట్లాడడం న్యాయం కాదు అని కొంతమంది పర్సనల్గా ట్వీట్స్ చేశారు పర్సనల్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏమంటారు వైఫ్లు మదర్లు వీళ్ళందరూ నాకు సపోర్టింగ్గా రాసే విషయాలన్నీ చూస్తుంటే నాకు చాలా ఫుల్ ఎనర్జీని ఇచ్చినాయి నేను ఎక్కడ బేసిక్గా తప్పు చేయలేదు ఒకవేళ ఫర్దర్గా ఉండుంటే గేమ్ కోసం నేను ఏదైనా చేసేదాన్నేమో సో గేమ్లోకి నేను వెళ్ళకుండానే నేను బయటకు వచ్చేసాను సో అందుకని గేమ్ ఆడడం స్టార్ట్ చేయలేదు సో హేమ ఎలా ఉందో బిగ్ బాస్ హౌస్లో అలాగే ఉంది మీకు కనిపించింది కూడా అలాగే కనిపించింది తర్వాత శ్రీముఖి నా దగ్గరకు వచ్చి అక్క టీ పెట్టడానికి పాలు లేవక్క వాళ్ళు రెండు రెండు సార్లు టీ అడుగుతున్నారని చెప్పారు అది మీకు బిగ్ బాస్ హౌస్లో వాళ్ళు చూపించలేదు మళ్ళీ తనే బయటికి వెళ్ళి హేమక్క టీకి పాలు లేవంది లేకపోతే నీళ్ళు పోసేసింది ఇంకోటి ఇంకోటి అని చెప్తుంది ఇవన్నీ నేను బయటకు వచ్చి చూసిన తర్వాత తెలిసిన అరే ఇదే కదా ఇలా అనింది మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి అలా చెప్పిందా అట్లా అనుకుంటాం జరిగిందనమాట అలాగే పిల్లల విషయంలోకి వస్తే వంట దగ్గర నేను ఏదో కమెంట్ చేశాను డిమాండ్ చేశాను అని వాళ్ళ ఎవరైతే అనుకున్నారో వాళ్ళది నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత సీన్ చూశాను చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది నేను చాలా సైలెంట్గా ఉన్నాను వాళ్ళు ఫ్రైడ్ రైస్
రేషన్ కావాలనేది నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు సో వాళ్ళకి తెలియదు మీరు నాకు సలహాలు ఇవ్వకండి నేను మీకు చేసి పెట్టినప్పుడు మీకు ఫుడ్ సరిపోకపోయినా ఆ ఫుడ్ టేస్ట్గా లేకపోయినా నన్ను అడగండి అని చెప్పాను అంతే తప్ప వాళ్ళు నాకు ఇది వండి పెట్టండి అది వండి పెట్టండి అక్క అని చెప్పి నన్ను ఎప్పుడూ అడగలేదు సో తర్వాత వరుణ్ సందేశ్ వైఫ్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళ ఆయనకి కొంచెం తిండి అంటే చాలా ఇష్టం మీరు చూసే ఉంటారు అస్తమాన కిచెన్లోకి వస్తాడు షుగర్ వాటర్ అంటాడు కారం అన్నం అంటారు ఇంకొక అన్నం అంటారు ఉప్పు వేకట్ అయిపోయిందంటే ఆలోచించండి మా ఇంట్లో అంటే ఎంత ఉప్పు లగ్జరీగా ఖర్చు పెట్టావని ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయన్నమాట వాళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళకి తెలియదు ఫస్ట్ డేనే చెప్పాను లాస్ట్ వీక్ ఏమవుతుంది వీకెండ్కి వచ్చేసరికి మన పరిస్థితి ఏంటి అని ఉప్పు లేకపోతే నేను గెంజన్నం కూడా పెట్టలేకపోయేదాన్ని నా పిల్లలకి ఆ పరిస్థితి కలగకూడదని నేను ఫస్ట్ నుంచి కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తూ వచ్చాను ఇప్పుడున్న జనరేషన్ పిల్లలు సినిమాకి వెళ్ళొద్దు షికార్లకి వెళ్ళొద్దు పబ్బులకి వెళ్ళొద్దు అంటే ఏ ఏ మా అమ్మ ఓల్డ్ స్టైల్ రా ఇట్లానే మాట్లాడుతుంది అంటారు ఆ జనరేషన్ ఈ ఈ జనరేషన్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అనేది నా డిఫెన్స్ అంతకు మించి ఇంకేం లేదు నాకు అక్కడ కంప్లైంట్స్ అంటూ లేకపోతే నేను గేమ్ ఆడేస్తుంది అంటూ మాత్రం ఏమి లేదు ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే ప్లీజ్ అడగండి నేను నేను అదే నేను ఏం డామినేషన్ చేశానో మీరు నాకు వివరంగా చెప్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం జరగలేదండి సామాన్లన్నీ వచ్చినాయి అక్కడ ఏంటంటే అందరూ గేమ్ ఆడేద్దాము అందరూ బిజీగా ఉండాలి అందరూ మనం పని కనిపించాలి అనే మైండ్ సెట్లోనే ఉన్నారు స్టార్టింగ్లో అదేమైందంటే జాడీ ఇట్లా లేపితే వచ్చేస్తుంది మహేష్ ఇట్లా అన్నాడు సో అనేసరికి కట్ అయిపోయింది అది నేను అయ్యో ఎవరు తీశారు అదని అడిగాను మీరు కావాలంటే నా వాయిస్ చూడండి ఏ ఎవరు తీశారు అని లేదు అక్కడ ఎవరు తీశారు అంటే హిమత తీసిందా అన్నారు నేను నవ్వుకుని వెళ్ళిపోయాను ఆ తర్వాత మహేష్ని పిలిచి నాన్న ఇట్లా తీయకూడదురా ఇది ఇట్లా ఓపెన్ చేయాలని చూపించా నాగార్జున గారు ఎపిసోడ్లో నేను మహేష్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు సాక్షి చూపించేసా మహేష్ నీకు నేర్పించానా లేదా నేను మహేష్కి నేర్పించిన విషయం మీకు చూపించలేదు అట్లాగే నేను పాలు లేవన్నది శ్రీముఖి అక్క టీ రెండు సార్లు ఎలాగ ఇస్తాను అది మీకు చూపించలేదు సో నేను పాలు ఇవ్వద్దు అన్నది తను బయట చేస్తుంది తర్వాత తను శ్రీముఖి రసం పెడతాను అక్క నీకు రెస్ట్ ఇస్తున్నాను వెళ్ళానింది సరే నువ్వు ఏదైనా పెట్టమని నేను నీ పక్కనే ఉంటాను నాకు రెస్ట్ వద్దు నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు కదా నేను బాగానే ఉన్నాను కదా నాకు ఒంట్లో బాగాపోతే రెస్ట్ ఇవ్వండి నిన్నే కదా నామినేట్ చేశారు ఇప్పుడు ఉన్న పోస్ట్ కూడా తీసేస్తారా అన్న అవన్నీ కూడా సరదా సరదాగా జరిగింది ఎక్కడ నా వాయిస్ హై పిచ్లో లేదు ఒక్క సలహాలు ఇవ్వకండి అన్న చోట కూడా మీ డైరెక్షన్ నాకు వద్దని సాఫ్ట్గానే చెప్పాను తర్వాత ఆ అబ్బాయి అంత గట్టిగా అరిస్తే సో అసలు ఎందుకు అరుస్తున్నాడు అక్కడ అంత సీన్ ఏమన్నా ఉందా మీకు కనపడుతుంది కదా సో ఆ అబ్బాయి అరిచినప్పుడు నేను ఎందుకు డిఫెన్స్ చేసుకోకూడదు నేను తప్పు చేయలేదు అక్కడ సో వాళ్ళు ఉన్న నాలుగు ఉల్లిపాయలు ఇది చేద్దాం రెండు కోడిగుడ్లు ఇది చేద్దాం అంటే నాకు తెలీదా నాకు తెలియకపోతే కదా మీరు నా దగ్గర సలహా చెప్పండి అయినా శ్రీముఖి అడిగింది నేను అడగలేదు వాళ్ళని శ్రీముఖి కలిపింది ఈ నిన్ను ఉన్నాయి ఈ నిన్ను ఉన్నాయని నేను శ్రీముఖిని అడిగాను ఎందుకమ్మా చెప్తున్నావు మనకి చేత కానప్పుడు కదా చెప్పాలి వీటిల్లో వాళ్ళకి వారం మొత్తం వండి పెట్టే శక్తి నా దగ్గర ఉంది నేను వండి పెట్టకపోతే కదా మీకు ప్రాబ్లం అని నేను అడిగాను నేను అది ఆ అబ్బాయి అంత హై పిచ్లో అరవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ అబ్బాయి అరిచినప్పుడు నేను డిఫెన్స్ చేసుకోకపోతే ఏ హేమ నటిస్తుందిరా అక్కడికి వెళ్ళి సో చూసావా అసలు ఏం మాట్లాడలేదు ఆ పిల్లోడు అరిస్తే కూడా ఏం అనట్లేదని మళ్ళీ మీ జనాలే అంటారు సో ఇది అక్కడ ఓవరాల్గా జరిగింది తర్వాత పద్నాలుగు మంది నామినేట్ చేశారు హేమ అని నాగార్జున గారు అన్నారు అక్కడ ఒక ఓటు నాకు ఎగ్నెస్ట్గా పడింది పద్నాలుగు మందిలో ఎనిమిది మంది నన్ను బ్యాడ్ అన్నారు మిగతా మిగతా వాళ్ళందరూ నన్ను మంచిగానే రాశారు సో దీనికి ఆయన కంక్లూషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ఎందుకు హేమ పద్నాలుగు మంది రీది చేశారంటే నన్ను అర్థం చేసుకోలేదు సార్ అన్న నిన్న ఎపిసోడ్ మీలో ఎవరైనా చూసి ఉంటే కనుక తెలుస్తుంది ఆలి వచ్చి ఏంటి ఒక పూటకే సగం కాఫీ కూడా అవజేసేస్తారా రేపు ఏమైపోతుందని అడిగాడు సో ఈ సిచ్యువేషన్ రాకూడదు అనేది నేను ట్రై చేశాను అది వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు సో దీంట్లో నేను చేసింది ఏం లేదు హిమజకి నాకు ఆల్రెడీ బిగ్ బాస్ హౌస్లో హిమజ ముందు ఈ విషయం కూడా చెప్పాను తనకి నాకు తను నాకు చేసిన ఒక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఆ అమ్మాయి ఏమనుకుంటుంది నేను ఏ మంచి చేసినా అక్క అక్కడికే కనెక్ట్ అవుతుంది నన్ను కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తుంది అక్క నాకు మంచిగా సపోర్ట్ చేయట్లేదు అది ఇది అనేసి తను మనసులో పెట్టేసుకుంది దాన్ని హైలైట్ చేయడానికి ట్రై చేసింది ఈవేళ మళ్ళీ తను నామినేషన్లో ఉంది మరి ఈవేళ ఎందుకు ఏడవలేదు అంత
సో అక్కడ ఉన్నది కొంచమే ఉంది ఓన్లీ వరుణ్ వరుణ్ వైఫ్ వాళ్ళ వాళ్ళే చూసుకుంటే మిగతా వాళ్ళందరినీ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా దగ్గర ఉంది సో నేను ఆ బాధ్యతనే చూపించాను అది యాజ్ ఏ పేరెంట్స్గా నా కూతురు ఉంది పబ్బుకి వెళ్తాను మమ్మీ అంటుంది వద్దు నాన్న ఎవరైనా చూసారంటే బాగుండదు అంటాను చీ నువ్వు ఎప్పుడో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ మదర్వి ఇప్పుడు అందరూ ఎలా చేస్తున్నారు నువ్వు ఎందుకు ఎలా చేయట్లేదు నువ్వు వింతే అనేస్తుంది ఆ పిల్లలు కూడా అంతే అన్నారు నన్ను అదే జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఎగ్నెస్ట్కి ఏం వర్క్ అవ్వలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు దాంట్లో ప్లాన్ చేసిన వాళ్ళలో ఇద్దరే ఉన్నారు ఆ ఇద్దరులో ఒకటి శ్రీముఖి ఒకటి వరుణ్ సందేశ్ వైఫ్ అమ్మాయి పేరేంటి ఇది వితిక విత్ వితిక ఆ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి మ్యాన్ ప్లేటు చేశారు అంటే కిచెన్లో ఒకటి జరిగితే అక్కడికి వెళ్ళి ఒకటి జరిగి మర్చిపోయాను మహేష్కి ఆ వితికాకి చాలా పెద్ద డిస్కషన్ జరిగింది వాళ్ళు ఆయన కొట్టడానికి వచ్చేసారు మరి జీ వాళ్ళు మా టీవీ వాళ్ళు మరి అదేమి పెద్దగా హైలైట్ చేసి చూపించలేదు అంటే ఆ వీక్ అంతా నేను చేసింది నాదే వాళ్ళు చూపించారు దానికోసం మేబీ అందరూ హేమ డామినేట్ చేసింది పైగా ఒక మైండ్ సెట్లో వచ్చి ఉంటారు హేమ అక్క పెద్దది సో ఆల్రెడీ బయట ఇష్యూస్లో ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మనం హేమ అక్క స్ట్రాంగ్గా ఉంది కనుక హేమక్కనే ముందు పంపించుకుంటే మిగతా లైట్ 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 లైట్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ టపటపని లేకపోతారు మనం ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు అని కూడా అనుకోవచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళ గేమ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి అనేది నేనైతే చెప్పలేను అది అంటే నాకు నాకు ఓట్లు పడినాయి అని మీరు చూస్తే గూగుల్లో టాప్లో ఉన్నాను కొన్ని కోట్లు ఓట్లు పడినాయి నాకు టాప్లో నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో గూగుల్ ఓట్లలో ఉన్నా గూగుల్ ఓట్లు తీసేసారు ఎందుకు తీసేసారు అంటే లాస్ట్ టైము కొన్ని మిస్యూజెస్ జరిగిటం వల్ల వాళ్ళు తీసేసారు హాట్స్టార్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మనకు ఓట్లు వేస్తేనే పడుతుంది ఈ విషయాలు మా పల్లెటూరు వాళ్ళకి మా జనాలకి నన్ను అభిమానించే అంటే అమ్మలకి అక్కలకి పిన్నులకి తాతలకి తెలియకపోవచ్చు దానివల్ల నాకు కొన్ని ఓట్స్ కూడా తక్కువ పడినాయి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫేస్బుక్లోని ఇన్స్టాగ్రామ్లోని వాళ్ళు చాలా టాప్లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎట్లా ఓట్ చేయాలో తెలు తెలుసు దానివల్ల వాళ్ళు కొంచెం ఒక ముందడుగు ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడున్న ఆన్లైన్ జనాలకు తెలుసు దాంట్లో ఇప్పుడు నేను నేను జస్ట్ ఇప్పుడే ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్స్ ఇవన్నీ మొదలు పెట్టాను నాకు ఒక టెన్ థౌజండ్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఒక కోటి మంది ఉండొచ్చు సో కోటి మందికి టెన్ థౌజండ్కి ఫరక్ ఉంది కదా సో అదే జరగవచ్చు ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఉండొచ్చు కానీ నాకంటూ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళకి కొన్ని తెలియకపోవచ్చు ఓట్ వేయడం సో దానివల్ల కూడా కొంచెం మిస్ జరగవచ్చు చెప్పలేము ఎందుకంటే మరి గూగుల్ ఓటుల్లో హేమ టాప్లో ఉన్నప్పుడు సో ఇంట్లో ఎందుకు తక్కువ ఉంది సో డెఫినెట్గా యాప్ యూజ్ చేసుకోవడం రాకో లేకపోతే ఎన్ని ఓట్లు వేయాలో తెలియక పది ఓట్లు వేయాల్సిన చోట నలభై వేయచ్చు పది ఓట్లు వేయని చోట పదకొండు వేయచ్చు లేకపోతే నలభై వేయాల్సిన వాళ్ళు యాభై వేయచ్చు ఏదన్నా జరగుండొచ్చు నా దగ్గర చాలామంది వాట్సాప్ అవి పంపించారు ఏమంటారు వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తుంటే నాట్ రిసీవ్డ్ నాట్ రిసీవ్డ్ నాట్ రిసీవ్డ్ అని అలా ఒక లక్ష మంది లక్ష ఓట్లు అంటే వాళ్ళు చేసిన వన్ వీక్ చేసినవి చాలామంది పంపించారు నాకు సో నాట్ వ్యాలీ నాట్ ఇదని చెప్తే అవి వెళ్ళలేదు సో ఇట్లాంటి టెక్నల్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల కూడా జరగుండొచ్చు అంటే మీరు చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది నిన్నటికి ఇవాళకి ఎంత ఫరక్ నిన్న అంతా కలిసి ఉన్నారో అనుకున్నాము ఇవాళ సేమ్ నాకు ఎవరైతే డిక్కింగ్ చేయడానికి ట్రై చేశారో వాళ్ళిద్దరూ నామినేషన్లో ఉన్నారు సో ఇవాళ నేను రేపు మీరు ఎల్లుండి ఇంకొకళ్ళు దట్స్ ఇట్ వేస్తామని చెప్పారని లేకపోతే ఏవి వేస్తామని ఏవి రెడీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏవి వేయలేదని అది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇది వరకు వాళ్ళు కూడా ఇదే చెప్పారు కదా మీకు లాస్ట్ టైం వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు చెప్పే రీజన్ ఏంటంటే వన్ అవర్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ షూట్ మేము వేయలేము గనక ఉన్నది ఉన్నట్టు వాళ్ళకి రేటింగ్స్ రావడానికి వాళ్ళకి అనుకూలం ఉన్న మాత్రమే వేస్తారు ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా చూస్తే నా మీద ఏం కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి వాళ్ళకి ఫస్ట్ వీక్ నుంచి లాస్ట్ వీక్ కూడా మీకు ఇదే ఫుడ్ పెట్టాలనుకున్న తాపత్రాయం తప్ప నాకు వేరే ఎక్కడైనా నేను మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికో పోని నేను తింటానుకో ఉందా మీ అందరికీ తెలిసి నేను ఎంత తింటాను ఇంత తింటా దాన్ని ఇంటికి పంపిస్తారా పోని నేను ఏమైనా సూట్ కేసులో పెట్టుకుని తెచ్చుకోవచ్చా లేదు మరి ఎవరి కోసం ఇప్పుడు ఏమైంది వితిక నేను వంట చేస్తాను ఓకే కానీ ఉన్న సామాన్లో మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మరి నేను అదేగా చెప్పాను అదే వితికకి ఎందుకు కోపం వచ్చింది నటించుంటే ఉండదానేమో అంటే ఐ లవ్ యూ నాన్న అపార్థం చేసుకోకండి సారీ రా నేను చేసింది తప్పే మిమ్మల్ని కిచెన్లోకి రానివ్వక పోవటం మేము తప్పే అని అనుంటే ఒకవేళ ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసేవారేమో కానీ జనాలు చెప్పు తీసుకొడతారు నన్ను 
నువ్వు బిగ్ బాస్ హౌస్కి వెళ్ళి నేను నటించడానిక నువ్వు నువ్వు చూసుకోవడానిక అని ఎందుకంటే జనాలు చూస్తారు కదా మన మంచి చెడుని సో జనాలందరికీ నేను నచ్చడానికి గూగుల్ ఓటింగ్స్లో నేను హయ్యెస్ట్ అన్ని కోట్లు ఓట్లు మెజార్టీ నాకు రావడానికి కారణం ఏంటి జనాలే కాకపోతే ఆ ఓట్లన్నీ హాట్స్టార్లో పడకపోవడం నా దురదృష్టం అది తర్వాత ఇంతమంది ఫ్యామిలీ వాళ్ళు మదర్స్ అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫేస్బుక్లో కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ నా కోసం పాజిటివ్గా పెడుతున్నారు కదా అది అక్కడ నేను విన్ అయిపోయినట్టే కదా నాకైతే ఏ బాధ ఏమి అనిపించట్లేదు ఒకటి నేను తిట్టాను అనుకోండి తినకంటే చిన్న వాళ్ళని తిట్టిందా అంటారు ఒకవేళ తిట్టించుకున్నాను అనుకోండి ఏ చిన్నపిల్లలు చదివి తిట్టించుకుందని అంటుంది వాళ్ళకి మనకి ఏసు ఒక పదేళ్ళు ఎయిట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ప్రతి వాళ్ళకి నాకు సో ఇదే అంటారు సో నేను తిట్టలేను తిట్టించుకోలేను రెండు చేయలేను ప్లస్ నటించడం రాదు ఇక్కడ ఏది ఉంటే ఇక్కడ అది వచ్చేస్తుంది అది ఏం చేయను కంట్రోల్ చేసుకుందామా నటిద్దామా అంటే జనాలు వద్దక్క నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అలాగే ఉండమన్నారు సో ఎవరైతే నన్ను పాపం అన్నారో అందరూ అక్క మిస్ యూ అక్క మిస్ యూ అక్క ఒక టాస్క్లో నేను లీడర్ ఏమో అనుకున్నారు అందుకని అందరూ ఓటేస్తారు అక్క నీ ఫుడ్ మాకు కావాలి నేను తప్పు చేశాను ఇప్పుడు నీకే ఓటేస్తున్నాను అన్నాడు రాహుల్ అది ఆల్రెడీ టెలికాస్ట్ అయింది మీరు అందరూ చూశారు వాళ్ళందరికీ నేను కావాలి నేను అంటే ఇష్టం కానీ వాళ్ళు అనుకున్నది వేరు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా ఒక్కొక్కళ్ళుని తెలుస్తుంది అనమాట ఒక్కొక్కరికి అవును కదా కరెక్టే కదా అని చెప్పి రేపు కిచెన్లో ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నారు వాటర్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నారు నేను ముందరే చెప్పాను గ్యాస్ పైన వేణీలు పెట్టుకుంటానంది హిమజ అది వచ్చిందో లేదో నాకు తెలియదు శ్రీముఖి ఏమో గ్యాస్ అన్లిమిటెడ్ అంది అన్లిమిటెడ్ ఏంటి ఇప్పుడు సైకిల్ తొక్కుతానే కానీ గ్యాస్ రావట్లేదు రేపు పొద్దున ఇంతే హండ్రెడ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో మీరు వంట చేసుకోండి అంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం సో అది బిగ్ బాస్ హౌస్ ఏదైనా జరగచ్చు నేను నేను మెయింటైన్ చేస్తాను నేను పది మందికి పెట్టి వంట చేసే నాకు ఒక ఐడియా ఉంది కనుక ఇంత జాగ్రత్తగా ఉందాము అని చెప్పా ఉప్పు కారాలు ఇంట్లో అయిపోయినాయి అంటే ఏ రేంజ్లో మా వాళ్ళు నిమ్మకాయల్లో పిండుకోవడం కానివ్వండి అన్నాల్లో కలుపుకోవడం కానీ కూర వండినా కూడా అన్నాల్లో కలుపుకునేవాళ్ళు ఆ రోజు నేను వండకపోయినా ఎవరు వండినా సో అట్లా లగ్జరీ చేసేసారు వాళ్ళకి తెలియలేదు ఎట్లా చేయాలనేది నేను చెప్తే అదిగో అక్క డామినేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే బయట విని ఉంటారు కదా అక్క డామినేటింగ్ 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 అది మనసులో పెట్టుకుని వచ్చారు మీరు కూడా అలాగే అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేమా మన అందరూని వాళ్ళు హాల్ ఇవ్వనంటున్నారు ఎందుకు రా హాల్ ఇవ్వరంటున్నారు బాబు అని అడిగితే ఆ కాంట్రవర్సీలు అంట కదా మేడం ఏంటి కాంట్రవర్సీలు మీరు అందరు నిన్నటించి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఇంటర్వ్యూ అడుగుతున్నారు మీరు అందరూ నాకు కావాలి సో నేను ఒక్కొక్కరు ఒక్కరికి వెళ్ళి నేను ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వలేక ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడితే మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకే చోట కలవచ్చని పెట్టాను ఇది కూడా కాంట్రవర్సీ అంటున్నారు అంటే నన్ను ఎందుకు నేను మంచిదాన్ని నన్ను ఎందుకు ఇట్లా కాంట్రవర్సీలు కాంట్రవర్సీలు అని ఒక మళ్ళీ ఆ టైటిల్ వద్ద రెబలు నవ్వులు హేమ ఈ రెండు టైటిల్స్ నాకు చాలు ప్లీజ్ సడన్గా ఇంట్లో చాలా సైలెంట్గా ఉంటుంది క్లోజ్డ్ హోమ్ ఉంటుంది కదా సో సడన్గా ఒక వాయిస్ పెద్దగా పెద్దగా వచ్చింది అనమాట హేమా అట్లా ఒక సౌండ్ సో సడన్ నేను ఏదో మూడ్లో ఉంటూ ఉంటాను ఆడుతూ ఉంటాను పాడుతూ ఉంటాను ఏదో మూడ్లో ఉంటాను సడన్గా అయితే ఇది వచ్చేది అనమాట తర్వాత నాకు క్లోజ్డ్ రూమ్ అంటే భయం మీరు నన్ను ఎప్పుడైనా మర్డర్ చేయాలన్నా ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకుంటే నన్ను ఒక రెండు రోజులు క్లోజ్డ్ రూమ్లో పాడేయండి మూడో రోజు నేనే పోతాను మీకు అనిపించిందా నేను ఆడానని మీరే చెప్పాలి ఎందుకంటే నేను జెన్యున్గా ఉన్నాను అక్కడ ఇప్పుడు గేమ్ ఆడిన వాళ్ళందరూ దొరికిపోయారు అందరూ నామినేషన్లో ఉన్నారు యాక్చువల్గా బాబా మాస్టర్ ఏమో నేను మంచోడిని నేను మంచోడిని అనిపించుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు జాఫర్ గారు ఏమో నేను న్యూస్ లీడరు అయ్యో నేను చిన్నపిల్లలాగా యాక్ట్ చేస్తే జనాలు బయట ఏం రాస్తారో ఎట్లా ఇది చేస్తారో అని ఆయన టెన్షను శ్రీముఖి ఏమో లోపలిది బయట ఒకటి బయట లోపల ఒకటి చేసి మ్యాన్పులేటివ్ చేస్తుంది తను నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావమ్మా అని నేను చెప్తే కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో ఆ పిల్లలు లేరు సో తను అలా ఆడుతుంది హిమజ ఏంటంటే టోటలీ మ్యానిపులేటింగ్ అనమాట ఈ మధ్య బయట క్యారెక్టర్ అంతే ఇంట్లో క్యారెక్టర్ అంతే సో తను అదే ప్లే చేస్తూ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరున్నారు ఆలీ ప్లేయర్ తర్వాత రాహుల్ రాహుల్కి నేను చెప్పాను నాన్న నువ్వు కప్పులు కడగట్లేదు ఈ పాయింట్ వస్తుంది ఈ పాయింట్లోనే నేను అవుట్ చేయొచ్చు నువ్వు అర్థం చేసుకో నీ కప్పు నువ్వు కడుక్కో అమ్మా అని చెప్పాను అది టెలికాస్ట్ అయిందో లేదో నాకు తెలీదు ఇప్పుడు రాహుల్ అదే పాయింట్ మీద నామినేషన్లో ఉన్నారు అంటే నాకు తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళ ఏజ్ కంటే నేను టెన్ ఇయర్స్ పెద్దదాన్ని వాళ్ళ ఏజ్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యాను సో ఈ
నేనైతే ఆశు కొన్ని రోజులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ అమ్మాయి కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి చాలా పాపం నేను ఇంతే నన్ను ఇలాగే అంటారు నేను లావుగా ఉన్నాను నన్ను ఎవరు ప్రేమించడు నన్ను ఎవరు పెళ్లి చేసుకోలేదు మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అక్క నువ్వు రెండు రోజులు వచ్చేస్తా అంటున్నారే అట్లా మాట్లాడుతుంటాను సో ఆ అమ్మాయి కొంచెం మెచ్యూరిటీ రావాలి ఒక దెబ్బ మీద దెబ్బ దెబ్బ మీద దెబ్బ పడితే ఒక కత్తి తయారవుతుంది దానివల్ల ఆ స్ట్రాంగ్నెస్ వస్తుంది సో తీసుకోవాలి రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంతే అందుకని అమ్మాయి ఉండాలని కోరుకుంటున్నా బిగ్ బాస్ ద్వారా నేను ఏం నేర్చుకున్నాను నాకు ఏం అర్థం కాల నేను అసలు ఏమి మొదలు పెట్టకుండానే బయటకు వచ్చేసాను కదా ఒకవేళ మళ్ళీ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటే కనుక అప్పుడు ఆలోచిస్తా అప్పుడు సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆలోచిద్దు ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చాను ఫస్ట్ తారీఖు నుంచి మూవీ ఉంది ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళది వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ రాసాను ఇప్పుడు అట్లా ఏదైనా మంచి మూవీ ఉంది రేపు సుకుమార్ గారిది ఏదైనా స్టార్ట్ అయింది సో మూవీ ఉంది అనుకోండి సో అప్పుడు ఆలోచిస్తాను ఒకవేళ మూవీ లేదు సరదా ఓకే ఖాళీగానే ఉన్నాను అంటే ఒకసారి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తా ఒకవేళ ఆపర్చునిటీ వస్తే ట్రై చేస్తా ఏ ఇల్లు నచ్చింది ఇంట్లో పిల్లలు నచ్చారు సో నాకు నచ్చింది నాగార్జున గారు అంతకంటే బాగా నచ్చారు నేను ఆ కాంట్రవర్సీ గురించి నేను ఆ రోజే చెప్పానండి పాపం తన అమ్మాయి కూడా బాధపడిందంట అంటే నేను అన్న విషయానికి అమ్మాయి బాధపడింది అని చెప్పి తర్వాత ఎవరో మనవాళ్ళే చెప్పారు మీరు ఏమైనా స్పందిస్తారా అంటే ఇప్పుడు నేను స్పందించాను అమ్మాయి స్పందించింది మళ్ళీ అమ్మాయి స్పందించింది నేను స్పందించాను మళ్ళీ ఇది ఒక కాంట్రవర్సీ మనకు అవసరం లేదు నేను చెప్పాలనుకున్నది చెప్పేసాను అన్నాను ఆ రోజు అయిపోయింది అది అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగలేదు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేయించుకోమని చెప్పారు ఒకవేళ నేను ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నాను మూడు నెలలు ఉండవలసి వచ్చింది అక్కడ ఏదైనా గొడవలు జరిగినాయి తోశారు పడిపోయాను సో దానివల్ల నష్టం జరిగితే బిగ్ బాస్ హౌస్కి చెడ్డ పేరు వస్తుంది సో వాళ్ళు చేయించుకోమని చెప్పారు అది నేను తప్పుగానో భూతార్థంలోనో నేను చూడట్లేదు అంటే నిజంగా అమ్మాయికి జరుగుంటే కూడా ఆ అమ్మాయి ఫైట్ చేయాలి డెఫినెట్గా నేను ఆ అమ్మాయిని రాంగ్ అని కూడా నేను అనట్లేదు కాకపోతే ఆ అమ్మాయి రియాక్ట్ దొంగలు పడ్డ ఆరు నెలలకి ఏదో అంటారు కదా సో అట్లా కాకుండా ఇమ్మీడియట్గా స్పందించవచ్చు కదా ఎందుకు లేటుగా స్పందించేవా అనేది ఒక్కటే నేను అడిగాను తప్ప ఆ అమ్మాయి మంచిది కాదు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు మంచివాళ్ళు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు ఈ అమ్మాయి మంచిది అని నేను ఎక్కడ అనట్లేదు సో నాకు ఆ టాపిక్ మీద పెద్ద ఇది లేదు ఆగండి ఆగండి అడగండి అడగండి పర్లేదు పర్లేదు మందే టైం కమాన్ కమాన్ నేనా ఏడో లేదు నేను బయటకు వచ్చేసరికి మీ వాళ్ళందరూ కెమెరాలు పట్టుకుని దగ్గరే ఉన్నారు ఏడ్చే టైం కూడా ఇవ్వలేదు నాకు నేనా రెండు రోజులు కదా ఒక్క రోజు ఒక్క రోజు వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేస్తారు కదా వాళ్ళ ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత కదా నన్ను ఇడిచిపెట్టారు ఏ నాకేం భయం నాన్న ఏడవాలనిపిస్తే మీ ముందే ఏడుస్తాను నేను ఎందుకంటే నా బలం బలహీనత మీరే నాకు ఏడవాలనిపిస్తే మీ ముందే ఏడుస్తాను మీరే నన్ను వాదార్చాలి సో నాకు అలాంటి భయాలు ఏమి లేవు కాకపోతే పెయిన్ తీసుకోవాలనుకున్నాను తీసుకున్నాను ధైర్యంగా ఎక్కడ వంగలేదు నేను తప్పు చేయలేదు నేను సారీ చెప్పలేదు అంతే అందరు కలిసి క్యాప్టెన్ చేశారు కదా మరి అందరు కలిసి పంపించారు అంటే లేదు లేదు అసలు క్యాప్టెన్షిప్ లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ మీరు అందరూ అనేసుకున్నారు హేమ టేక్ ఓవర్ చేసుకుందండి ఈ అమ్మాయి క్యాప్టెన్ అనుకున్నారు అంతే అక్కడ క్యాప్టెన్షిప్ ఏం లేదు కిచెన్ టీంలో నన్ను వేశారు నా కిచెన్ టీంలోకి మీరు రాకండి ఇప్పుడు నేను కూర వండుతున్నాను అన్న అక్క ఈ ఉప్పే అక్క అక్క ఈ కారమే అక్క అక్క ఈ వంకాయ వేద్దామా అన్నారు అనుకో నా కూర పాడైపోతుంది సో పద్నాలుగు మంది తినాలి ఆ పద్నాలుగు మంది ఇంత డైరెక్షన్ ఇస్తే నేను వండలేను సో ఆ డైరెక్షన్ నాకు వద్దన్నాను అది వాళ్ళకి నచ్చలేదు ఇంకా అక్క అని చెప్పి మీకే వెన్నుపోటు పడిచారు అంటారు అది ఫస్ట్ నేనే చెప్పాను కదా అక్క అను తోపన్నాడు ఒరే ఎప్పుడు కింటేస్తావరా అని అడిగాను అయిపోయింది కదా ఒరిజినల్ గా శ్రీముఖి ఏంటంటే అందరూ నన్ను మంచి వాళ్ళు అనుకోవాలి సో ఎవరైతే ఆపోజిట్ లో స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఎట్లా బయటికి గెంటేద్దాం అనే ఉద్దేశంలో అమ్మాయి ఉంది ఆ తర్వాత మహేష్ విషయానికి వస్తే పాప నేను కూడా పక్కనే ఉన్నాను మహేష్ సారీ చెప్దామనే వచ్చారు అందరినీ కాంప్రమైజ్ చేసాం లోపలి తీసుకొచ్చాం మహేష్ అన్నాడు హేమక్క నువ్వు బాబా మాస్టర్ మాట్లాడండి అక్క నా తరఫున నాకు మిగతా వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేదు మీరైతే ఇద్దరు తరఫున మాట్లాడతారు జస్ట్ లైక్ వాళ్ళు కూడా ఆరుగురు నన్ను మానిటర్ గా పెట్టుకున్నది కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతా నేనే ఆ ఉన్నది ఉన్నది మాట్లాడటమే వాళ్ళకి మళ్ళీ నచ్చలేదు వీళ్ళని ఒకళ్ళు మంచోడు అంటే రాజుగారి భార్య పెద్దది మంచిదే అంటే చిన్నది మంచిది కాదన్నట్టే కదా ఆపోజిట్ గా వీళ్ళు వాళ్ళు ఇద్దరు చెడ్డాలు అవుతారు బిగ్ బాస్ నన్ను చాలా టార్గెట్ చేశాడు చాల
లేదండి అలా ఏం లేదు నాకు మ్యారేజ్ అయింది కనుక ఒకవేళ ఏదన్నా ఉంటే కనుక అని అడిగారు సో దానికి మేము మెడికల్ టెస్టులు మొత్తం ఇచ్చాము అందరినీ అడిగాడు మెడికల్ టెస్టులు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ మెడికల్ టెస్ట్ తీసుకున్నారు ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు నేను నిజంగానే ప్రెగ్నెన్సీ అనుకోండి సో నేను కింద పడిపోయాను గేమ్లో వాళ్ళకి తెలియదు నేను ప్రెగ్నెన్సీ అని ఇప్పుడు నాకు అభాషణ అయింది అనుకోండి ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం ఎవరిని అడుగుతాం ఆబ్వియస్లీ బిగ్ బాస్ వాళ్ళని అడుగుతాం కదా ఎట్లా చేస్తారు అదొక పెద్ద గొడవలు అయిపోతాయి సో వాళ్ళ వాళ్ళ జాగ్రత్తలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు దాంట్లో తప్పు లేదు తప్పు లేదు మీ మన అందరికీ ఏది ఇష్టమో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం నాకు నాగార్జున గారు అంటే ఇష్టం నేను ఆయన మీదే ఫోకస్ చేస్తాను మీకు ఈ కాంట్రవర్సీలు ఇష్టం మీరు దాని మీదే ఫోకస్ చేస్తారు అంతే తప్ప హైలైట్ చేయడానికో డీగ్రేడ్ చేయడానికి ఏం లేదు ఇప్పుడు కాస్ట్ కౌసింగ్ ఉంటే అమ్మాయిలు టింగుమని మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నారు అడగడానికి కూడా భయపడుతున్నారు ఇంకా అమ్మాయి అడిగితే కూడా రావడానికి కూడా భయపడుతున్నారు సో ఆ విధంగా మీరు సేవ్ చేస్తారు అమ్మాయిలు అందరినీ మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మీరు బిగ్ బాస్ కలవడం వల్ల మీ ఇమేజ్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయింది అనుకుంటున్నారా రెండోది ఎంత రెమ్యుడేషన్ మీకు ఆఫర్ చేశారు వాళ్ళు బిగ్ బాస్ కలర్ రెమ్యుడేషన్ అయితే ఆఫర్ చేశారు సో నేను అది చెప్పలేను నేను డిమాండ్ చేసే వెళ్ళాను నేను ఎందుకంటే ఫస్ట్ సీజన్లో కూడా అడిగారు రానని చెప్పాను సెకండ్ సీజన్లో నా దగ్గరికి ఏం రాలేదు థర్డ్ సీజన్లో వచ్చారు సో నేనే ఇంకొక చోటుకి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళు వేసే ఇవే నేను చిన్న చిన్నవే తట్టుకోలేకపోతే అపోజిషన్ వాళ్ళు వేసే పెద్ద పెద్దవి నేను తట్టుకోగలనా సో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్కి నేను ఆన్సర్ చేయగలనా భయపడతానా ఇంట్లో దాకుంటానా ఏం చేస్తాను అని తెలుసుకోవడం కోసం వెళ్ళాను బిగ్ బాస్ హౌస్లో వన్ వీక్లో నాకు బోల్డ్ అంత నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఎలా చెప్పాలి అక్కడ ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా నటించాలి అన్నీ తెలుసుకున్నాను నా నటన ముప్పై ఏళ్ళ జీవితం వేస్ట్ అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు నటించే వాళ్ళ దాంట్లో మనం జీరో అని నాకు బాగా తెలిసింది నిజ జీవితంలో నటించినా నటించొద్దా అని మీకు నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఒక చిన్న ఫ్రెండ్షిప్ విషయం చెప్తాను నేను ఒక ఆవిడని చాలా ఇష్టపడ్డాను సో ఆవిడ లేకుండా నేను అసలు బయటకు కూడా రాను ఆవిడతోనే వెళ్తాను ఆవిడతోనే వస్తాను మా హస్బెండ్ దగ్గర షేర్ చేసుకోలేని విషయాలు కూడా నేను ఆవిడ దగ్గరే షేర్ చేసుకుంటాను సో నా దగ్గర ఆవిడ ప్రతిదీ అబద్ధం చెప్తూ ఉంటుంది నా ముందు వాళ్ళతో అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది నాకు తెలుసు తను అబద్ధాలు మాట్లాడుతుందని నా ఎదురుకుంటేనే మాట్లాడుతుంది ఈ ఫోన్లో ఒకటి చెప్తే ఆ ఫోన్లో ఒకటి చెప్పవచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు అది నా ముందే జరుగుతూ ఉంటుంది నేను పెద్దమైన చెప్పడం మానేసాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా చెప్పడం మానేసాను ఏం తింటున్నా చెప్పడం మానేసాను సో తనకి కోపం వచ్చేసింది అట్లా ఎట్లా నువ్వు నాకు చెప్పకుండా ఉంటా అనేసి బరస్ట్ అయిపోయి ఏడ్ చేసి గోలగోల చేసేసింది అంటే తన చెప్తే ప్రాబ్లం లేదు నేను చెప్పకపోతే ప్రాబ్లం సో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట ఇంత ఫ్రెండ్షిప్లోనే ఇలా జరుగుతుందంటే బయట సొసైటీలు ఇంకేన్ని జరుగుతాయో ఆలోచించండి అది కాదు కాదు మేడం రెమ్యునేషన్ గురించి చెప్పనన్నారు కానీ రెమ్యునేషన్ ఎక్కువనే ఫస్ట్ వీక్ నుంచి తీస్తారా చిచ్చి అంటే అంత పెద్ద స్టార్ మాకి నా రెమ్యునేషన్ ఎంత అండి వాళ్ళకి సో నో అంటే బిగ్ బాస్కి ఎంత ఎన్ని కోట్లు వస్తూ ఉంటాయి దాంట్లోనే పీనట్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ఉండకూడదు అనేది అనిపించింది నాకు లాస్ట్ మూమెంట్లో ఎందుకంటే వీళ్ళని తిట్టలేకపోతున్నాను తిట్టించుకోలేకపోతున్నా రెండు చేయలేకపోతున్నా సో ఎట్లాగా వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం ఎందుకు వచ్చిన గొడవ మనకి బయట ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారో తెలియదు అక్కడ మ్యాన్ ప్లాటింగ్ తెలియడానికి రెండు వారాలు పడుతుంది సో ఎట్లా అని ఆలోచించాను గోడ దూకడానికి ప్లాన్ చేశాను గోడ దూకొద్దు వచ్చే అన్నారు వచ్చేసాను అంతే అయిపోయింది మీరు ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా మీరు ఒరిజినల్గా నటించలేదు గేమ్ ఆడలేదు అన్నారు కానీ ఫస్ట్ టూ సీజన్స్లో విన్ అయిన వాళ్ళు నటించే అక్కడ దాకా వచ్చారా ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్తో వచ్చారు అంటే నేను ఫస్ట్ క్యా వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదండి ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో నేను లేను ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను ఉన్నాను కనుక నా వెనకాల జరిగే డ్రామాలు నేను చూసాను కనుక నాకు అర్థమవుతుంది ఓకే వీళ్ళు వీళ్ళు నటించారు అని ఆ నటించిన వాళ్ళు హైలైట్ ఇద్దరు ఒకటి వరుణ్ సందేశ్ వైఫ్ వితిక తను ఒకటి శ్రీముఖి శ్రీముఖి నటన అయితే మీ అందరికీ తెలిసిపోయింది అమ్మ ఇది నటిస్తుంది అని చెప్పేసి తనే విన్నర్ అవుతారు వాళ్ళిద్దరులోనే నటించే వాళ్ళే ఏమో చెప్పలేం బిగ్ బాస్ అసలు ఏదన్నా జరగవచ్చు ఏమో మళ్ళీ ఇంకెవరైనా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ వెళ్ళొచ్చు మనకి ఐడియా లేదు ఎవరు విన్ అవుతారు ఎవరు ఇది అవుతారని అప్పుడే బాబా మాస్టర్ మీద కొంచెం వ్యతిరేకత మెల్లిగా మొదలవుతూ వస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ బాబాని ఇప్పుడు చెయ్యం చెయ్యం అన్న వాళ్ళందరూ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ బాబాని చెయ్యొచ్చు చ
తొందరలో అనౌన్స్ చేసేస్తానులేండి కంగారు పడకండి నేను ఇంకో ఇంకొంచెం పెయిన్ తీసుకోవాలి ఇంకా 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 ఆ పెయిన్ తీసుకోకపోతే ఏంటమ్మా నేనా తిరుపతిలో అంటే నేను జగన్ గారికి సపోర్ట్ చేశాను ఆ పార్టీ అంటే నాకు ఇష్టం నేను ప్రచారాలు అవన్నీ చేయలేదు కానీ జాయిన్ అవ్వలేదు జగన్ గారు అంటే ఇష్టం జగన్ గారి పార్టీ అంటే ఇష్టం నాకు సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ముందు నేను స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి సో నేను ఇందాక అబ్బాయి అడిగారు రెండు రోజులు మీరు కనిపించలేదండి ఏడ్ చేయరా అని చెప్పి ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఏడ్ చేయరా అని నేను ఏడవలేదు ఒక రోజు వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేస్తారు ఫోన్లు గిన్లు వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాయి సెకండ్ డే మన వాళ్ళు అందరూ పొద్దున్న ఆరు గంటల నుంచి నేను ఎవరిని ముందు నుంచే మన వాళ్ళే వచ్చారు మన వాళ్ళే కూర్చున్నారు మన వాళ్ళే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తర్వాత నేను ఏదో మీటింగ్ ఉండింది నేను వెళ్ళిపోయాను సో మీకు దూరంగా నేనైతే ఎక్కడా లేను సో ఏడవకూడదు ఏది వచ్చినా ఫేస్ చేయాలి ఇంకా నేను పడవలసిన దెబ్బలు చాలా ఉన్నాయి సో అన్నిటికీ తట్టుకుని స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత వెళ్తాను వన్ స్టెప్ ముందుకు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనకని చేయకూడదు అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఎనీథింగ్ స్టాండ్ తీసుకోవాలి ఆ స్టాండ్ తీసుకునే హార్ట్ గట్టిగా అయిన తర్వాత నేను డెఫినెట్గా మీకు ఎన్నో చెప్పాను కదా ఐ లవ్ యూ మీరే నా బలం అది కూడా వచ్చేసింది నేను వెళ్ళే ముందు అదొక కాంట్రవర్సీ సినిమాలు మానేస్తారు సినిమాలు మానేస్తారు ఏమండి ఇండస్ట్రీకి ఉన్నాయి ఏకైక నిర్మలమ్మని నేనే ఏముంది అక్కడికి వెళ్తాను నాలుగు రోజులు షూటింగ్ చేస్తాను నాలుగు రోజులు వెళ్తాను సంవత్సరం అంతా నాకు షూటింగ్లు ఉండవు కదా ఇప్పుడు కూడా నెలకు ఉండొచ్చు రెండు నెలలకు ఉండొచ్చు ఆరు నెలలకు ఉండొచ్చు చెప్పలేము సో ఇండస్ట్రీకి దూరంగా వెళ్ళిపోతానని అయితే నేను అనలేదు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో కూడా నేను చేయాల్సిన పనులు వాళ్ళకి మంచి చేయాల్సిన కొన్ని పనులు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి చేయాల్సిన పనులు కూడా ఉన్నాయి అలాగే నా నా కూతురు డిగ్రీ కంప్లీట్ చే సెకండ్ ఇంటర్లోకి సెకండ్ ఇయర్లోకి వెళ్ళే లోపల డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లోకి వెళ్ళే లోపల సో బీబీఏ చేస్తుంది తనకి ఇంటి బాధ్యతలు అన్నీ అప్పచెప్పేసి నేను పూర్తిగా వెళ్ళాలనేది నేను అనుకుంటున్నాను సో అది తొందరలో మీకు చెప్తాను నేను కాకపోతే మీ నుంచి అందరి నుంచి కొన్ని రాళ్ళు కొట్టించుకున్న తర్వాత వెళ్తా మా అమ్మాయి మమ్మీ టైంపాస్ చేసి వస్తావా అని అడిగింది అంతే మా ఇంట్లో పెద్ద రియాక్షన్ ఉంది ఎందుకంటే నేను ఆడపిల్లని ఏడవని ఇవ్వనండి ఆ హౌస్లో కూడా వాళ్ళకి అదే చెప్పాను ఏడ్చారంటే కొడతా అన్న ఎందుకంటే ఆడపిల్ల ఏడవకూడదు ఎందుకు ఏడవాలి ఆడపిల్ల ఫైట్ చేయి గెలు చేతక లేదా మూసుకుని కూర్చో దానికి ఏడవడం ఎందుకు ఏడ్చినా మూసుకుని కూర్చుంటావుగా అదేదో మూసుకుని కూర్చోండి అంతే ఆ టైప్ అనమాట ఆడవాళ్ళు ఏడవకూడదు అనేది నా గట్టి ఇది అన్నమాట నిర్ణయమో ఏదో ఒకటి ఆయన ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ చేయడం ఏంటంటే బాబు కాకినాడ ఎలక్షన్ బిఫోర్ వచ్చినప్పుడే కా చెప్పేశారు కాపులకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వను కావాలంటే ఇన్ని వేల కోట్లు ఇస్తానని ముందరే చెప్పారు మా ఊర్లో మా జిల్లాకు వచ్చి మా ఏరియాలోనే చెప్పారు ఆయన ఏమీ అబద్ధం చెప్పలేదండి మాకి సావిత్రి శివజ్యోతి బాగుంది తన పాప ఫ్యామిలీ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆ సెంటిమెంట్లో ఉంది ఇంకా తన ములుగు తేలుతూ ఉంది తన కూడా మన వాళ్ళందరూ ఆ అమ్మాయిని కూడా కొంచెం నలుపుతారు పిసుకుతారు మరతెడతారు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ అమ్మాయి కూడా ఒరిజినాలిటీ బయటకు వచ్చేస్తుంది అసలు రావడం రావడే కొన్ని బ్యాచ్లు ఫామ్ అయిపోయినాయి కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టు శివజ్యోతి తర్వాత ఆశూరెడ్డి తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఏంటి మన టీవీ సీరియల్ అమ్మాయి అమ్మాయి వచ్చింది కదా రోహిణి రోహిణి రోహిణిని చెడగొట్టేదంతా శ్రీముఖి తనకి ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట రోహిణికి తను ఇంజెక్ట్ చేసేదంతా రోహిణిని ఎప్పుడొకప్పుడు రోహిణిని అదే పరిస్థితిలో నిలబెట్టేస్తుంది అందుకే నేను రోహిణికి చెప్పా రోహిణి జాగ్రత్తగా ఉండు అందరూ మనోళ్ళ కనపడతారు అక్క నువ్వు తోబంటారు నమ్మొద్దని చెప్పొచ్చా వచ్చాడప్పుడు సార్ ఏమి లేదండి అందరూ మానవాళ్ళే అక్క రాగానే నేను చార్మినార్ తీసుకెళ్తాను అన్నాడు రాహుల్ ఎవరున్నారు అక్కడ శత్రువులు రాగానే కాళ్ళకి దండం పెట్టింది శ్రీముఖి సో వెళ్ళేటప్పుడు దండం పెట్టాడు మహేష్ లేదు లేదండి పాప వాళ్ళు గేమ్ ఆడి గెలవాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళని తప్పని మనం ఎలా మాట్లాడతాం వాళ్ళ గేమ్ స్ట్రాటజీ మనం తప్పనిలేం కదా బిగ్ బాస్ హౌస్ ఏంటి దిస్ ఇస్ షో ఇది పెద్ద ఇది కాదు అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు నాటకాలు ఆడతారు ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళు గెలవాలని సేఫ్ జోన్లో ఉండాలని ట్రై చేస్తారు ఇంక్లూడింగ్ నేను కూడా అలాగే ఉండేదాన్ని కాకపోతే వాళ్ళు అసలు టైం ఇవ్వలేదు దీనికి కూడా టైం ఇవ్వలేదు నాకు సో పరిగెప్పిస్తూనే ఉన్నారు అది నా ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ అదే అయిపోయింది కదా ఇంకేంటి అందరికి బోర్ కొట్టేసింది ఇంకా చాలు కదా చాలు 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 బాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నానండి వన్స్ అగైన్ సారీ నిన్న అంతా మిమ్మల్
Hi, this is Trisha. I'm Radhika Apte. I'm Krishna Krishnan Mundi. I'm Nali Madhavanu. You're watching E3 Media Network. E3 Media Network. E3 Media Network. E3 Media Network. E3 means entertainment. Entertainment. Entertainment.